എല്ലാവർക്കും ക്വിസ് ബഡീസിലേക്ക് സ്വാഗതം എട്ടാം ക്ലാസ് എസ് സി ആർ ടി ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് എന്താണ് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ട ഭക്ഷണം ആവശ്യാനുസരണം ലഭ്യമാക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ട ഭക്ഷണം ആവശ്യാനുസരണം ലഭ്യമാക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ദാരിദ്ര്യ ഭീതിയോ പോഷകക്കുറവ് കൊണ്ടുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളോ ഇല്ലാത്ത ഒരു സമൂഹ സൃഷ്ടിക്ക് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് ജനസംഖ്യ നാൾക്ക് നാൾ കൂടി വരുന്നു കൃഷിയിടങ്ങൾ കുറയുന്നു ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾക്കായി നാം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നത് ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ് നമ്മുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ വിളനിലങ്ങൾ എങ്ങനെ വീണ്ടെടുക്കാം എന്നതും അതുവഴി ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താനാവും എന്നതുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ മെച്ചപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ കാർഷിക രംഗം നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ തരണം ചെയ്തേ കഴിയൂ ഏതൊക്കെയാണ് കാർഷിക രംഗം നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ വിള നഷ്ടം പരിസ്ഥിതി നാശവും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം സ്ഥല പരിമിതി ഇടനിലക്കാരുടെ ചൂഷണം വില നഷ്ടം ഉൽപാദന ചിലവ് ഏതൊക്കെയാണ് കാർഷിക രംഗം നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ വിള നഷ്ടം പരിസ്ഥിതി നാശവും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും കാലാവസ്ഥാ മാറ്റം സ്ഥല പരിമിതി ഇടനിലക്കാരുടെ ചൂഷണം വില നഷ്ടം ഉൽപാദന ചിലവ് കാർഷിക രംഗത്തെ ഈ പ്രതിസന്ധികൾ മറികടക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് മണ്ണിലെ ശരിയായ വളപ്രയോഗം മണ്ണിലെ ശാസ്ത്രീയമായ വളപ്രയോഗം യഥാസമയത്തെ മണ്ണു പരിശോധന ജലസേചനം സംയോജിത കീടനിയന്ത്രണം വിളവ് കൂട്ടുന്ന സങ്കര ഇനങ്ങൾ രോഗബാധ തടയൽ കർഷക കൂട്ടായ്മകൾ ജൈവ മാലിന്യ സംസ്കരണം ആധുനിക കൃഷി രീതികൾ ഏതൊക്കെയാണ് പോളി ഹൗസ് ഫാമിംഗ് പ്രിസിഷൻ ഫാമിംഗ് വെർട്ടിക്കൽ ഫാമിംഗ് ഗ്രോബാക്ക് കൃഷി രീതി ഇവയെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കാത്തത് സസ്യ വളർച്ചയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മണ്ണിലെ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലേ അവശ്യ മൂലകങ്ങളും അതായത് എസെൻഷ്യൽ എലമെൻസും പി എച്ചു ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് എസെൻഷ്യൽ എലമെൻസ് സസ്യങ്ങളുടെ ശരിയായ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഇരുപതോളം മൂലകങ്ങളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാവാം കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് പൊട്ടാസ്യം സൾഫർ തുടങ്ങിയ ഇരുപതോളം മൂലകങ്ങൾ സസ്യ വളർച്ചയെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ഇവയാണ് അവശ്യ മൂലകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂലകങ്ങൾ മണ്ണിൽ ലഭ്യമാക്കണമെങ്കിൽ മണ്ണിന് ഫലഭൂഷ്ടി ഉണ്ടാവണം മണ്ണിൻ്റെ ഫലഭൂഷ്ടി നിലനിർത്താൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വളം പ്രയോഗിക്കും ഏതൊക്കെ തരം വളങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ജൈവവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ രാസവളങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ സസ്യത്തിന് ആവശ്യമുള്ള മൂലകങ്ങൾ നേരിട്ട് തന്നെ മണ്ണിലെത്തുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു സസ്യങ്ങൾ വേഗം അത് വലിച്ചെടുത്ത് നന്നായി വളരുകയും പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു ജൈവവളമാണെങ്കിലോ ജൈവവളം എന്താണ് സസ്യങ്ങൾ മൃഗങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും സൂക്ഷ്മജീവികൾ വിഘടിപ്പിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ജൈവവളം ഈ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ജീർണിച്ച് വളമാകാൻ കുറേ സമയമെടുക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി സ്വാഭാവികമായും കുറവായിരിക്കും ഈ ഒരു അവസരത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവാണു വളത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ജീവാണു വളങ്ങളും ജൈവവളങ്ങളാണ് ജൈവവസ്തുക്കളുടെ വിഘടനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മ ജീവികളാണ് ജീവാണുക്കൾ എന്താണ് ജീവാണുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ജീവാണു വളം എന്താണ് ജൈവവസ്തുക്കളുടെ വിഘടനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മ ജീവികളാണ് ഇവ മണ്ണിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ ജൈവവസ്തുക്കളുടെ വിഘടനം പൂർണവും വളരെ എളുപ്പവുമായി തീരുന്നു ഇനി ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം മണ്ണിൻ്റെ ഫലഭൂഷ്ടി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ജീവിവർഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബാക്ടീരിയ കുമിളുകൾ ആൽഗ ചിതൽ മണ്ണിര മണ്ണിൻ്റെ ഫലഭൂഷ്ടി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ജീവിവർഗങ്ങൾ ബാക്ടീരിയ കുമിളുകൾ ആൽഗകൾ ചിതൽ മണ്ണിര മണ്ണിൻ്റെ ഫലഭൂഷ്ടി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മജീവികൾ അടങ്ങിയ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ജീവാണു വളങ്ങൾ മണ്ണിലെ ഫലഭൂഷ്ടി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സൂക്ഷ്മജീവികൾ അടങ്ങിയ
പിന്നെ ഏതൊക്കെ ബാക്ടീരിയകളും ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് റൈസോബിയം അസെറ്റോബാക്ടർ അസോസ്പൈറിലിയം നൈട്രജൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ജീവാണു വളങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ റൈസോബിയം അസെറ്റോബാക്ടർ അസോസ്പൈറിലിയം എന്നീ ബാക്ടീരിയകളും അസോള എന്ന ജലസസ്യവും രാസവളങ്ങളും രാസകീടനാശിനികളും ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് മണ്ണിലെ ഈ സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ നശിക്കുന്നു മാരക രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു മണ്ണിൻ്റെ ഘടനയ്ക്ക് മാറ്റം വരുന്നു രാസവളങ്ങളും രാസകീടനാശിനികളും ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് മണ്ണിലെ സ്വാഭാവികമായി കാണപ്പെടുന്ന ഈ സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ നശിക്കുന്നു അപ്പോൾ ജൈവ പ്രക്രിയ ഇല്ലാതാകുന്നു പിന്നെ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള മാരക രോഗങ്ങൾക്ക് അത് കാരണമാകുന്നു മണ്ണിൻ്റെ ശരിയായ ഘടന മാറ്റം വരുന്നു എന്താണ് സംയോജിത കീട നിയന്ത്രണ മാർഗം ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പെസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കോട്ടൺ തട്ടാതെയുള്ള കീട നിയന്ത്രണ രീതിയാണ് സംയോജിത കീട നിയന്ത്രണ മാർഗം അതെങ്ങനെയാണ് രാസകീടനാശിനികളുടെ ഉപയോഗം പരമാവധി കുറയ്ക്കുന്നു പകരം ജൈവ കീടനാശിനികൾ മിത്ര കീടങ്ങൾ യാന്ത്രിക കീട നിയന്ത്രണം എന്നിവയിലൂടെ കീടങ്ങളുടെ പെരുകൾ തടയുന്നു ഏതൊക്കെ ജൈവ കീടനാശിനികളാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് പുകയില കഷായം വേപ്പെണ്ണ എമൽഷ്യൻ അതൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അല്ലേ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ പിന്നെ മിത്ര കീടങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ചില തുമ്പികൾ മിശ്ര വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉറുമ്പുകൾ ചിലന്തികൾ അതൊക്കെ മിത്ര കീടങ്ങളിൽ പെടുന്നു നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പയറിൻ്റെ മുഞ്ഞ മാറ്റാൻ വേണ്ടി പഴയ ആളുകൾ മിഷറിൻ്റെ കൂട് കൊണ്ടുപോയിക്കും അല്ലേ പിന്നെ യാന്ത്രിക കീട നിയന്ത്രണം എന്താണ് യാന്ത്രിക കീട നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദ തരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കീടങ്ങളെ അകറ്റുന്നു വികിരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആൺ കീടങ്ങളുടെ പ്രജനന ശേഷി നഷ്ടപ്പെടുത്തി കീടങ്ങൾ പെരുകുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുന്നു പിന്നെ ഫിറമോൺ കിണി യാന്ത്രിക കീട നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദ തരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കീടങ്ങളെ അകറ്റുന്നു വികിരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആൺ കീടങ്ങളുടെ പ്രജനന ശേഷി നഷ്ടപ്പെടുത്തി കീടങ്ങൾ പെരുകുന്നത് നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഫിറമോൺ കിണി എന്താണ് ഫിറമോൺ കിണി എതിർ ലിംഗത്തിൽപ്പെട്ട ജീവിയെ ആകർഷിക്കാൻ ഒരു ജീവി സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളാണ് ഫിറമോണുകൾ ഇത് കൃത്രിമമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ട് കെണി ഒരുക്കുന്നു പ്രാണികൾ ഇതിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ട് നശിക്കുന്നു ജൈവമാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനുള്ള വഴികൾ എന്തെല്ലാം ജൈവമാലിന്യത്തെ കമ്പോസ്റ്റ് ബയോഗ്യാസ് കാലിത്തീറ്റ മത്സ്യത്തീറ്റ കോഴിത്തീറ്റ മുതലായവയാക്കി മാറ്റുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് ജൈവമാലിന്യ സംസ്കരണ മാർഗങ്ങൾ കമ്പോസ്റ്റ് ബയോഗ്യാസ് കാലിത്തീറ്റ മത്സ്യത്തീറ്റ കോഴിത്തീറ്റ എന്നിവയൊക്കെ മാറ്റുന്നു ഇനി പലതരം കൃഷി രീതികളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കാർഷികോൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായി വിത്തും വളവും പുറമെ നിന്ന് കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന രീതി ഹൈ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻപുട്ട് അഗ്രികൾച്ചർ കാർഷികോൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് വിത്തും വളവും എല്ലാം പുറമെ നിന്ന് കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക ആ രീതിയാണ് ഹൈ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻപുട്ട് അഗ്രികൾച്ചർ അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രം വളവും കീടനാശിനികളും നിയന്ത്രിതമായ അളവിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന കൃഷി രീതിയാണ് ലോ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻപുട്ട് സസ്റ്റൈനബിൾ അഗ്രികൾച്ചർ എന്താണ് ലോ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻപുട്ട് സസ്റ്റൈനബിൾ അഗ്രികൾച്ചർ അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രം വളവും കീടനാശിനികളും നിയന്ത്രിതമായ അളവിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന കാർഷിക രീതി ഇനിയും അടുത്ത കൃഷി രീതി എന്താണ് ഒന്നിൻ്റെ അവശിഷ്ടം മറ്റൊന്നിന് വളമാകുന്ന അതായത് സ്വയം പര്യാപ്തമായ കാർഷിക രീതിയാണ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻപുട്ട് സസ്റ്റൈനബിൾ അഗ്രികൾച്ചർ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പുറമെ നിന്ന് ഒന്നും ഇല്ല വരുന്നില്ല പകരം ഒന്നിൻ്റെ അവശിഷ്ടം മറ്റൊന്നിന് വളമാകുന്നു അതാണ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻപുട്ട് സസ്റ്റൈനബിൾ അഗ്രികൾച്ചർ ഇനി സങ്കരീനം വർഗങ്ങൾ കൃഷിയെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡുകളിൽ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ സങ്കരീനങ്ങളാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കന്നുകാലി ഇനങ്ങൾ എന്തിനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് പാലിന് വേണ്ടിയും മാംസത്തിന് വേണ്ടിയും കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് പശുവിൻ്റെ ഇനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ജേഴ്സി വെച്ചൂർ ഹോൾ സ്റ്റീൻ ഫ്രീഷ്യൻ ഏതൊക്കെയാണ് പശുവിൻ്റെ വെറൈറ്റീസ് ജേഴ്സി വെച്ചൂർ ഹോൾ സ്റ്റീൻ ഫ്രീഷ്യൻ എരുമയുടെ സംഗ ഇനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് മുറ നീലി രവി ബദാവരി എരുമയുടേത് മുറ നീലി രവി ബദാവരി ഈ മുറയൊക്കെ പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം ആടിൻ്റെ വെറൈറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ് തലശ്ശേരി
താറാവിൻ്റെ ഇനങ്ങളോ മസ്കവി ചാര താറാവിൻ്റെ ഇനങ്ങൾ മസ്കവി ചാര കാടയുടെ ഇനങ്ങളോ ജപ്പാനീസ് ബോബ് വൈറ്റ് കാടയുടെ ഇനങ്ങൾ ജപ്പാനീസ് ബോബ് വൈറ്റ് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം ഉടനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് കരുതുന്നു ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക താങ